。这次副总经理的任命，是董事会认真评估做出的决定。当然，原本你也是人选之一。我落选。是因为我没有跟你太太和马夫人在一个育儿群里，因为我没有陪你太太和马夫人一起去上产后瑜伽修复课。你认为这么大的一个公司，真的会因为这种关系，随便任命一个这么重要的职位吗？那请你说服我，我现在就是不服。公司未来的发展方向会逐步向母婴市场倾斜，我们的客户是大量的妈妈，还有准妈妈。你们俩的工作能力其实不相上下，但陈娇蕊是个单亲妈妈，你是个丁克族，你说，面对客户而言，你们俩谁更具有亲和力、说服力？你们这是赤裸裸的身份歧视。陈娇蕊能做的，我做的比她更好。你以为，工作能力是上司提拔的唯一标准吗？我以为，工作能力，是提拔的首要标准。你错了。明白了，吃苦受累的是我，得力的却是别人。说到底，你们更需要的是一个温顺、听话、贤妻良母型的副手。你确实应该学学陈娇蕊，她从入职以来情绪永远那么稳定，从和你评级到做你的手下，没有任何怨言，跟你合作的也很好。现在情况反过来了，小严，你是个专业人士，你应该知道，怎样配合他，好好工作。只要我拿西雅工资，就会尽职尽责。Thank、you
。人到齐了，我们开会。这次会议的主要内容是就新一季产品推广文案讨论评估。肖经理，你先讲一下。好。大医院的高材生啊，咱们社区医院怎么敢用呢？走错门了吧？你真想在这儿干？啊啊！就是过渡一下吧，那也成。咱们这儿太需要高端技术人才了。那您是什么意思啊？我们没有用人指标，只能外聘你。五险一金，我们是没办法解决的。工资嘛，你也可以想象，我们这基层机构肯定不如你之前的医院。你可以考虑一下。啊，我可以接受的。那我从什么时候可以开始上班啊？我们宣传孕产妇彩妆，绿色环保安全，这是基础，所有公司都这么做的。但如果我们想要与众不同，要让客户一眼看到便记住，一定要有夺人眼球的东西。所以，我们宣传语的要点要简洁、直接、准确。我说完了。广告文案重点：简洁、直接、准确，一点问题都没有。但是在你的这个文案当中，恰恰没有展现出这些基本点啊。陈总，您能说的具体一点吗？我们面对的客户是谁？肖经理心里有数吗？首先，我们做的产品是孕产妇彩妆，面对的客户当然是孕妇及产妇。孕妇分为好几个年龄段，二十至二十五是一个年龄段，二十五至三十又是一个年龄段，三十至三十五，三十五至四十，四十加，产妇也分为。生的是头胎、二胎还是三胎？不管他们生的是男孩、女孩，由于激素的原因，他们的皮肤状态也不一样。任何一个产品都不会细化到如此具体的消费群，所以在宣传文案上，我们需要寻找到最具针对性、最典型、最有普遍性的宣传点。点呢？所以说，你们根本就没有找到这个点。请问你们团队当中谁生过小孩？这个方案最大的问题就是假、空，因为你们没有亲身体验，你们找不到客户的痛点，所以说这个方案不准确、不实用、过于浮夸，必须重新修改。好，我们讨论下一个。把衣服撩一下，听一下。你这个肺部有失落音啊！得拍个片子了。这小医院能拍片吗？去大医院吧，别耽误了，赶紧去吧。我不想去大医院，那人太多，都是病人，没病也被传染了。肯定现在肺部的失落音已经很明显了，必须要去大医院做个详细的检查。你这大夫也太不负责任了吧！真是的，我换个大夫啊。哎，走走走，大夫啊，您帮我开点药吧。啊，老先生，您是那个莫大夫的病人，你要找我看的话，这这还得重新挂号啊。哎，你们这什么破医院呢？不看，咱们走啊。哎，走走走走。哎，莫大夫，莫大夫。您原来在那个市医院是哪个科来着？我是儿科。啊。好。大夫，肚子好疼，给我开点药呗。
哪个行业产品能细化到那个程度啊？那些大牌的护肤品不都全世界通用吗？分得那么细，厂家怎么生产啊？我跟你说，他就是故意的。老大，陈教授抢了你的副总位置，你就不该忍啊！现在他得寸进尺了吧？哎，我提议啊。咱们向总公司实名举报陈娇蕊，要不然真没法干。我一直在想，陈娇蕊指责我们那些话，不是没有道理。我还有你们，确实没有人生过小孩。当然，颜值这是更生不了了呀。我们也没有人带过小孩，所以客户的痛点，或许我们真的没有找准。不是老大，你听他信口开河呢？谁说做母婴产品的就应该生个孩子？啊，批评人多简单呀，说那么抽象，你让他给我找一个痛点试试。虚心一点。啊。过去，我们没有对手，案子怎么做都会过，可现在有人盯着我们。十分的项目，必须做到十二分。这是好事儿啊！行了，别埋怨了。今天咱们加班，每一个人针对研究一个客户群体。好，嗯、好，好，干回去吧。我看你刚刚在会议上反应有些激烈。我希望你不要带有什么个人情绪，就事论事而已，陈总。这个项目很重要，如果因为私人问题而影响这个项目的进展，对你和你的团队都很不利。你是在威胁我和我的团队吗？我想请问陈总，我有什么私人问题，会影响到项目的进展？就事论事而已。明白了。没什么其他事情，我工作去了。如果你需要什么帮助的话，随时跟我说，我会给予你最大的支持。谢谢，不客气。毕竟没有你，我也不会走到今天。您谦虚。加油。期待你的新方案，罗大夫。咱们社区医院和大医院是不一样的，大病不会到咱们这儿来，来的都是小毛病，不就是图个方便、图个路径吗？要是把病人都赶到大医院去，那咱们这儿该关门了。哦，您说的是今天来的那个老人吧？可是他肺部确实有杂音啊，我是担心他肺部感染，如果随便开点药把病耽误了。这可是要出大事儿的，去不去大医院那是病人自己的事儿。该开的药咱们就得开。我说的你还不明白吗？嗯，明白了，那就好。请一个小时假，家里有点事儿。让你查的资料都查完了吗？都查了，已经发你邮箱里了。给你五十分钟。好。大哥、嗯，就知道你在吃垃圾食品。哎，哎，不，我是图方便。大哥，尝尝这个。那小子可以啊。哟，我得先走了。哎，你干嘛去？啊？大魔王啊，只给了我五十分钟的时间。现在还是二十分钟，我得飞走了。走
突然想到，还有一个人跟你一样挨饿的。别光喝饮料。吃点东西，这是你做的，尝尝怎么样吧，都吃了，别浪费。来，打起精神，继续加油。陈总早，小姐您早。这是我们细分过目标客户群体和对手产品之后，重新做了一批新的文案，你看看。昨晚加班了。啊。辛苦了。应该的。你们团队很认真，也很辛苦，做了十二份，但很可惜，一份都不能用。为什么？我不明白你们到底想要表达什么？为什么要做十二份？真正精准的只有一个。你们这批文案和之前表面看似有所变化，其实本质上根本没有什么区别。能说的具体一点吗？要我说的那么具体，那还要你们做什么呀？你们团队最根本的问题就在于，你们中间没有一个做过妈妈，你们也不想成为一个妈妈，你们对母婴产品的属性根本就不了解，你们也不屑于了解，你们就是一个高高在上的单身贵族。就以你们现在这种心态，怎么可能做好一个母婴产品的推广文案呢？哼，你笑什么？喂，我知道了，我现在就过去。我去开个会，这个案子你们抓紧做吧。下周一开会，一定要确定下来。现在经常加班吗？陈家伟啊，简直不是人！他真的太过分了，疯狂打压大魔王，我们也跟着遭罪。以后啊，这加班加点儿都是常态喽。报应。其实大魔王这人吧，挺好的。你能不能别跟我提这俩字了？大魔王是三个字。好，好，好，好，不提，不提，不提。其实吧，我现在特别理解你受的罪。你前期呀、啊，简直就是个戏精，这扮猪吃老虎简直就是一绝。一开始啊，跟个小绵羊似的，天天躲在厕所里边哭。喂、哎，忽然之间就黑化了，这恨不得把大魔王一口给吃了。哎呀。
。那我们大魔王呢？是小绵羊。你前妻呢？其实就是个大灰狼。能不能别再废话了呀？他吃饭还堵不上你嘴啊？喂，徐律师，没事。我听你这么一说呀，就知道你肯定没有在体制内工作过。你当我们这种小医院升职就容易吗？我们院长多大岁数啊？在这熬了多少年啊？我跟你讲一个道理吧，越小的地方人际关系越复杂。我那些亲爱的同事啊，真的就怕我篡权当院长，天天想法给我穿小鞋呢。你放心吧，我很珍惜这份工作的，而且我也在不停递简历呢。姐，姓陈副总，谢谢。干了，嗯，恭喜蕊姐当上副总，恭喜蕊姐，好吧，今天高兴，你们多喝点儿。谢谢蕊姐，嗯，谢谢蕊姐。我不在的日子，辛苦你们了。不辛苦。想曼莎莎他们走的时候。该拿的补偿都拿到了吧？嗯，那就好。咱们这个团队，别人我不担心，就他俩，没心眼儿，不会保护自己。他们走的时候没怪我吧？这怎么能怪得着你呢，瑞姐？对啊，如果我在的话，这个团队一定不会解散的。蕊姐，来，吃虾。香烟对你们怎么样？香烟姐对我们挺好的呀。是吗？蕊姐，我们一直等你这天，等了好久。咱们这场翻身仗打的实在是太给力、太解恨、太痛快了。敬我的偶像蕊姐，干杯！干杯，蕊姐。你们俩呀。我应该敬你们，我们的这个团队，有你们的一份功劳。干杯！谢谢瑞姐。干嘛这么丧啊？我说没说过不来啊？这大半夜的逛街，有毛病吧？哎呀，多大个事儿啊！不就职场上面遇到点小挫折吗？啊，你忘了你是谁了？战无不胜、攻无不克的硝烟，振作起来啊！董事会选举，百分之五十以上的董事都投陈娇蕊，知道为什么吗？这还用问吗？这不是因为人家会察言观色、会拍马屁啊？啊，还会讨好大股东老婆呗？你会吗？我这种人啊，就是典型的，领导会利用，但不会重用。他们用我，是因为我有才华、有冲劲，肯吃苦、会公关、识员猛将。但要提拔我，让我进入管理层，他们就要犹豫了。陈娇蕊，的确，会察言观色，和董事会重要成员那些亲戚。也走得很亲近，他会让领导觉得他能够亲近、可靠，是自己人。哎呀，你的职业生涯还长着呢，这一次呢，只不过是一个小插曲，啊，要我说呢，这事儿还是怪你自己。陈娇蕊再会溜须拍马，要不是你帮她，她怎么可能被重用呢？所以啊，这件事情以后你得吸取教训，以后对这种人呢，绝对不可以感情用事，一定要铁石心肠，记住没
，我都是个职场老人了，我怎么会犯这种低级错误呢？你还不是被惯的？你看你，以前过得太好了啊，上司也宠你，业内也夸你，所以啊，变得这么傲慢轻敌了吧？温水煮青蛙就是你这种典型的案例，输就输在你没有遵守最基本的职场规则。一个从来都没有工作过的人啊，职场法则说了一套一套的。我这生了孩子也成了孩子奴啦，<笑>这不是我的名人名言吗？<笑>是的呀，很忘了，真是。假如生活打了你的脸，该选择卧薪尝胆，还是立刻打回去？先介绍一下，集团的大股东马总，今天跟我们一起敲定下个季度新产品的推广方案。先请马总讲讲，啊，呃，说实话，我这个人啊，不懂化妆品啊，但是我太太感觉呢，国产品牌能够和进口品牌比一比、拼一拼啊，我太太也觉得脸上很有面子。我看了几份文案啊，我感觉，哦，确切的说，是我和我太太感觉，陈总的这份报告比较务实，很能打动消费者。那我再给大家详细介绍一下。好。以传统文化底蕴，打开孕产妇护肤品市场。高大夫，高大夫，高大夫，怎么了？那个我儿子高烧不对，麻烦你给看看。啊，莫大夫是三甲医院的儿童专家，你今天算是有福气了，赶紧。好，麻烦你给看看。孩子烧了几天了？三天了，昨天晚上都退烧了，今天又烧起来，吃药也不管用。你赶紧去大医院吧，给孩子验个血，拍个胸片，给到时候转成肺炎了。大医院多远啊？我儿子现在发着烧，怎么过去啊？交叉感染怎么办？您不是大医院儿科专家吗？让你给看看呗。孩子都发了三天烧了，你还嫌路远呀？验血拍片子，咱们这社区医院没有这些设备，你明白吗？行了，赶紧去吧，别耽误时间了，快去吧，去啊！一点小微就往外推，什么专家？以上就是我的文案。我赞成这份报告的观点。我们中华传统的母亲形象是温柔的、善良的、温暖的，所以我们的母婴产品，无论是从特色到宣传到包装，都应该走这样一条回归传统的路线。啊，我先说这么多，大家一起。这是代表我个人的观点。谢谢马总。我也觉得陈总的这个文案很现实，很走心，接地气，我同意。马总。抱歉，不好意思啊，我呢还是想听听肖烟的想法。肖经理啊，你的文案我也看过了，很时尚嘛，但是我觉得不够接地气，也不太符合我们中国的国情啊。马总，您先别着急，您不是还没听肖英怎么说呢吗？听他把话说完，您再做结论也不晚，是吧？肖英，你还是说说吧。我手中两管口红的色彩，一个柔和，一个艳丽。我想请问马总，您认为一个妈妈会选择哪一款？这是在街头一位抱着孩子的年轻妈妈，她选择的是艳丽款。这是一位陪着自己女儿逛街的中年母亲，她选择依然是艳丽款。我们团队做了大量的调研，得到的反馈和我们以往的印象完全相反。我们以为，女性当她成为妈妈的角色，会更趋向于平和和保守，而事实恰恰相反。当下的中国女性，不管她的人生在任何一个阶段，
，他向往时尚和美的心是不会变的。我们的产品，要征服当代妈妈，就要击中他们的心。我认为现代意识和时尚感是第一位。当然，所谓的现代意识和时尚感，也是要建立在中国传统文化底蕴的基础上。这样，我们跟国外的同类型产品竞争的时候，才能有我们自己的生存空间。嗯，我喜欢你的观点。假如生活打了你的脸。回去。啊，最近真的太累了。啊，你放心，我已经跟理查说了，这个案子，你直接跟我对接，我绝对不会让你受陈乔蕊任何干扰。谢谢季总，真的费心了。但是呢，恐怕时间上会有点紧张了。要知道，这一次你不单纯的面对是妈妈网，还有辣妈管家和宝贝乐园。我这边的时间呢，倒是没有问题，他们就不见得像我这么仁慈了。时间对我来说，从来都不是问题。又狂上了是吧？啊、嗯，这不有您罩着了吗？嗯。重新整理，明天见。请问陈总，这份文案哪里不对啊？您能不能具体的列出个一二三来，这样我们才好改。您笼统的说不好，我们没法改。我看是萧经理把你惯的吧。这么明显的错误，句子都不同。我告诉你啊，这个案子至少要改三遍：第一遍，给我文通字顺；第二遍，把重点写清楚；第三遍，把这个案子给我写出彩来，让客户看了耳目一新，眼前一亮。明白了吗？不明白，这份文案是按照您的意思写的，重点是您画出来的。您现在说重点不清楚，那我就请问了。我把您的话原汁原味的放在里面了，他怎么就不清楚了？不清楚的原因是什么呀？你想干什么？讨论问题呀、啊！他贫嘴是不是？不想干了就走人，爱上哪儿耍上哪儿耍去。我怎么就不想干了呀？我觉得我很称职啊。瑞姐，延迟青春期发育不良，您别跟他一般见识、啊。我怎么就青春期发育不良了？我听他说。哎呦，他就发邪火呢。都太怂了，一个个都他妈人气。你这样吃亏的是小燕姐，娜娜和小陈都离职了，小燕姐这边人已经越来越少了。陈小蕊就是故意的，她把我们一个个的弄走，她好招新人，她知道我们都不服她。就她这种靠阴招爬上去的人，谁会真心服她？梅姐以前不是这样的。你和颜值一起把这个数据报表重新统计出来。我和颜值，蕊姐，我和他不熟啊，也没磨合过，效率肯定低。这块内容不归我和小西管啊，颜值就更不懂了。这些数据我们也都不熟悉。平时都是萧炎自己做的，不熟悉，那你就少做，主要让颜值做。好的，瑞姐，你告诉颜值，时间紧迫，你们统计完的结果直接发到北京总部。
你恨什么呀？你就觉得你们团队最委屈是吗？他们两个打架，我们谁都不好过。说心里话，我还是觉得肖岩做 leader 的时候舒服多了，最起码没那么多事儿。对吧？你也这么觉得了？估计肖岩早记恨我了。大魔王不记仇。不像你们家那位。是啊，肖岩姐刚启动新项目，压力已经够大了。蕊姐还要让肖岩姐统计这个数据。什么数据？我看了一眼，特别复杂。我本来想帮着肖岩姐搞定的，顺便缓和一下和她的关系。可真的是太难了。什么呀？让我看看。你不会，别捣乱。你给我看看，说不定我会呢。你不懂，别跟着瞎掺和，急着呢。啊啊啊！别吵，别吵，我看一下。干嘛？我试试。本来就不该延迟做，这是我准备月底亲自统计的。不管怎么说，颜值已经将错误的数据报告发到北京总部了。这是你团队的失误，理应由你来负责。你今天就买票，亲自到北京解释，挽救局面吧。我答应了季总，今天要完成项目。我知道肖经理想要急着证明自己，可是眼下的事情才是最为紧迫的。当然，你不处理也可以。那就让犯错误的人离开公司吧。行了，别说了啊，我走不就行了吗？你不就想让我辞职吗？那我现在就去。哎，这报告是他让我出去。出去下午的机票，去北京。那季总那边呢？你打算怎么处理？陈总，我希望您帮我完成这个项目。帮助同事度过危机是应该的。谢谢陈总，不客气。夏经理，被别人帮助的感觉，肖经理的体会应该比较少吧。慢慢来，会适应的